నమస్కారం బోనాలు స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మీ అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం ముందుగా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ బోనాలు పండుగ శుభాకాంక్షలు మరి బోనాలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఆషాడం మొదలు అలాగే ఆషాడం అయిపోయిన తర్వాత మనం బోనాలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కదా బోనాలు అనగానే అందరికీ ఏం గుర్తొస్తుంది పూజలు అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి పూజలు చేస్తాము ఇంట్లో అమ్మవారి కోసం బోనాలు ప్రిపేర్ చేస్తాము అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు కల్చర్ ఎలా ఉన్నా కూడా అమ్మాయి జీన్స్లోను వెస్ట్రన్ డ్రెస్లోను ఉండే అమ్మాయి చక్కగా నిండుగా మన తెలుగు సాంప్రదాయంలో నిండుగా కన్నుల పండుగలుగా కనిపిస్తుంది అదే పట్టు చీరలోనో లేదంటే లంగా ఓనీలోనో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది కదా ఎక్కడ చూసినా అలా కలర్ఫుల్గా అలాగే ఎంతో వినసొంపుగా ఉన్న పాటలు కూడా సో ప్రతిరోజు మనం ఏంటంటే డిఫరెంట్ మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటాం హిప్పాప్ మ్యూజిక్ అంటాం కానీ ఆ రోజు మాత్రం ఫోక్ మ్యూజిక్ వింటాం అంతే కదా సో మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో అన్నీ ఉన్నాయి అంటే చక్కగా అందంగా రెడీ అయిపోయినా నేను పైగా వంటలు వండడానికి నేనైతే సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ మ్యూజిక్ మిస్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను మరి ఆ మిస్ అవ్వకుండా చక్కగా ఒక ఫోక్ సింగర్ని పిలిచేస్తే బాగుంటుంది కదా మరి మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోని ఇంకా కలర్ఫుల్గా వండర్ఫుల్గా చేయడానికి మనతో పాటు వచ్చేసారు ఫోక్ సింగర్ వెంకట్ గారు నమస్కారం వెంకట్ గారు ముందుగా బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో థ్యాంక్ యూ అని వెంకట్ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు నేను వరంగల్ జిల్లా జనగాం నుండి వచ్చిన మేడం జనగాం జనగాం ఓకే సో ఎప్పటి నుంచి మీరు ఈ పాటలు పాడడం మొదలు పెట్టారు నేను నా సిక్స్త్ క్లాస్ అంటే సిక్స్త్ నాకు సిక్స్ ఇయర్స్ నుండి నేను పాడుతున్నా మేడం ఓకే నా సిక్స్ ఇయర్స్ నుండి నాకు ఊర్లో హాల్వా పాటలు కానీ కోలాట పాటలు కానీ వాళ్ళందరిని చూసి నేను వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను పాటలు పాడడం జరిగింది మేడం అంటే పాటలు పాడే టైంలో ఎవరన్నా రాసిస్తూ ఉంటారా లేదా మీరే ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకొని పాడతారా జానపద గీతాలు జానపద గీతాలు అంటే ఊర్లలో చెరువుల దగ్గర పొలాల దగ్గర అక్కడ పాడుతున్నప్పుడు నేను వినేది వాళ్ళ చూసిన తర్వాత నాకు కూడా పాడు నేను ఎందుకు వాడకూడదు నేను ఎందుకు వాడద్దు నేను కూడా వాడగలుగుతా అని చెప్పి వాళ్ళతో పాటుగా నేను కూడా కోలాటంలో కానీ ఆల్వా ఆటలు కానీ ప్రతి దానిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ నేను కూడా నాకు కూడా ఎందుకు టాలెంట్ ఉండదు నేను కూడా చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఫోక్ సాంగ్స్ అనేది ఇప్పటికి వాడుతుంటాను మేడం ఓకే సో బోనాలు స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కాబట్టి బోనాలు సందర్భంగా ఒక మంచి పాటతో స్టార్ట్ చేద్దాం తప్పకుండా మేడం ఎల్లు 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 రావే ఎల్లమ్మ మా కన్న తల్లి రావే ఎల్లమ్మ తీగవార తీగవారే అమ్మరేనుకో మా రేణుక మా పల్లెంత తీగవారే అమ్మరేనుకో మా రేణుక నీ ఖాళీగా జగల్లుమంటే అమ్మరేనుకో మా రేణుక మా హైదరాబాద్ దదరిల్లే అమ్మరేనుకో మా రేణుక అబ్బబ్బ మా తల్లి ఎల్లమ్మ రావే ఎల్లమ్మ రావే ఎల్లమ్మ మీకు మా బోనాలతోటి దానాలతోటి ఎల్లో మా తల్లి ఎల్లు 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 రావే ఎల్లమ్మ మా కన్న తల్లి రావే ఎల్లమ్మ సూపర్ పాడారు అంటే ఇప్పటి వరకు నేను జానపద గీ గీతాలన్నీ కూడా టీవీలో చూసాను లేదంటే దూరంగా విన్నాను కానీ దగ్గర నుంచి ఇలా మీరు పాడుతుంటే చూడడం ఫస్ట్ టైం పైగా బోనాల సందర్భంగా బోనాలతో మీరు కంప్లీట్ ఆ కాన్సెప్ట్తో మీరు పాడారు కదా చాలా బాగా పాడారు అండ్ స్పెషల్ బోనాల గురించి మాట్లాడాలి బోనాలు ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మీరు చెప్పండి బోనం అంటే భోజనం అంటే నైవేద్యంతో పాటు చేస్తుంటారు మేడం ఆ నైవేద్యం అనేది బోనం దేవికి అనేది సమర్పించినప్పుడు ఆ నైవేద్యం అనేది అదినే బోనం అని భోజనంనే బోనం అని అర్థం అన్న అన్న అర్థం వస్తుంది మేడం ఓకే ఈ బోనాన్ని ఎట్లా చేస్తారంటే రాగి కుండ రాగి కుండలలో కానీ మట్టి కుండలలో కానీ తయారు చేసి అదిని బెల్లము పెరుగు మీద వీటి పదార్థాలు అన్నిటి కలిపి ఆడపిల్లలు మంచి చీర కట్టుతో కలిసి బోనాల దగ్గరికి తీసుకు ఇవి ఏ దేవులకు చేస్తారంటే మైసమ్మ పోచమ్మ పోలేరమ్మ వీళ్ళందరికీ ఒక్కొక్క అమ్మవారికి ఒక్కొక్కసారి బోనాలు తీసుకు బోనాలు తీసుకెళ్తారు ఓకే నైస్ బోల్డ్ అంతా స్టోరీ కూడా కనుక్కున్నాం కదా ఓకే సో మీరు మాత్రం మా కోసం చక్కటి పాట పాడారు కదా నేను కూడా మీకోసం అలాగే మా వ్యూవర్స్ కోసం ఒక సూపర్ వంట చేయబోతున్నాను సో కొంచెం హెల్త్ హెల్త్ కాన్షియస్ కూడా నేను పెట్టుకున్నాను అటు హెల్తీగా ఉండాలి అలాగే ఒక డిఫరెంట్ వెరైటీ వంటకం కూడా చేస్తున్నాను సో వంటకం ఏంటంటే మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం సో మీకు కూడా చెప్తాను బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో టూ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయండి టూ సెగ్మెంట్స్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారం సో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ఈరోజు నేను మీకోసం మొలకెత్తిన పెసర్లు అండ్ ఓట్స్తో ఊతపం చేయబోతున్నాను ఓకే 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 సో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ఈరోజు నేను మీకోసం మొలకెత్తిన పెసల ఓట్స్ ఊతపం ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కదా మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వెంకట్ గారు మొలకెత్తిన పెసర్లు
అండ్ స్పెషల్లీ మొలగెత్తిన విత్తనాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాకు కూడా ఇష్టం అండి చాలా తీసుకోండి ఎక్కువ తీసుకోండి చక్కగా తినేసేయండి ఏం కాదు ఎందుకంటే చాలా హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది సో నార్మల్ పెసలు అంటే మనం పసరట్టు వేసుకుంటాం కదా అప్పుడప్పుడు ఇలా అవుతప్పం కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ నేను మిక్సీ జా తీసుకొస్తాను ఒక మిక్సీ జా తీసుకొని మొలకెత్తిన పెసలు వేసుకోవాలి ఇందులో ఓట్స్ కూడా వేసుకుంటున్నాను ఓట్స్ ఏంటంటే మనకు క్రష్డ్ ఓట్స్ వస్తాయి కదా సో అవి కాకుండా ఓట్ మిల్ తీసుకున్నాను ఒక స్పూన్ ఇస్తారండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో శనగపిండి వేసుకోవాలి ఇందులోనే పెరుగు సో ఇదంతా కూడా మిక్సీ పట్టుకొని తీసుకొస్తాను మొత్తం పేస్ట్ లో చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని సో ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసాం కదండి ఇది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర వేసుకోవాలి కొంచెం ఉప్పు పచ్చిమిర్చి స్పూన్ బెల్ పేపర్స్ లో మనకు క్యాప్సికం ఉంటుంది కదండి క్యాప్సికం కాకుండా నేను బెల్ పేపర్స్ తీసుకున్నాను yellow bell pepper and red కొంచెం టమాటో ముక్కలు మనకు ఉత్తపంలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటోలు క్యారెట్ ఇవన్నీ ఉంటే ఇష్టపడతారు కదా అందుకని కొంచెం టమాటో నెక్స్ట్ క్యారెట్ తురుగు ఒక గుడ్డు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇందులోనే ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ప్రాపర్గా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఆయిల్ వేసి పెట్టేసుకుంటాను సో ఆయిల్ కూడా కొంచెం ప్యాన్ హీట్ అవుతుంది నేను ఆయిల్ కూడా కాస్త హీట్ అవుతాయి అప్పుడు ఉత్తపం వేసుకోవచ్చు సో అలా మీరు మా కోసం ఒక మంచి పాట పాడండి ఎల్లు ఎల్లమ్మ ఎల్లు తల్లి బాయిలోంచి బయటికెళ్ళు ఎల్లు ఎల్లమ్మ ఎల్లు మా వరల జల్లు గురిపించు మేలుకో ఎల్లమ్మ మేలుకో మా వరాలిచ్చి మేలుకో అమ్మా ఎల్లు ఎల్లమ్మ ఎల్లు తల్లి బాయిలోంచి బయటికెళ్ళు చాలా పాడారు నార్మల్లీ ఏ పాటకైనా కూడా మనకు మ్యూజిక్ ఏదైనా డ్రమ్స్ లేకపోతే ఫ్లూట్ అలా కావాలి కానీ ఇందులో మనకు అవసరం లేదనుకుంటాను అంటే అవసరం లేకపోయినా కూడా చక్కగా ఆ మ్యూజిక్లోనే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చాలా బాగుంది పాట మాత్రం సూపర్ బాగుంది సో ఆయిల్ హీట్ అయిందండి ఇప్పుడు ఉత్తపం వేసుకోవాలి సో ఊతపం టూ సైడ్స్ కూడా కాల్చి పెట్టేసుకుంటాను మొలకెత్తిన పెసల ఓట్స్ ఊతప ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఊతపం రెడీ అయిపోయింది డైరెక్ట్లీ సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి 
ఓకే వెంకట్ గారు ఉత్తపం రెడీ అయిపోయింది సో చూడ్డానికి మాత్రం చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది నార్మల్ అంటే ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు టొమాటోలు వేస్తాం కదా ఇందులో కొంచెం అడిషనల్గా బెల్ పెప్పర్స్ కూడా వేసాం సో వాటి టేస్ట్ ఎగ్ కూడా వేసాం కాబట్టి చక్కగా కొంచెం ఫ్లఫీగా ఉంటుంది బట్ ఇవన్నీ తిన్న తర్వాత చెప్తే బాగుంటుంది ఏమంటారు సరే మేమైతే టేస్ట్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చెప్తాం బట్ దానికన్నా ముందు మొలకెత్తిన పెసల ఓత్ ఉత్తపంకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి మొలకెత్తిన పెసల ఓత్ ఉత్తపంకి కావాల్సిన పదార్థాలు మొలకెత్తిన పెసలు ఒక కప్పు ఓట్స్ ఒక కప్పు జీర అర టీ స్పూన్ కోడిగుడ్డు ఒకటి శనగపిండి అర కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు రెడ్ క్యాప్సికం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఎల్లో క్యాప్సికం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు ఉప్పు రుచికి సరిపడా నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మొలకెత్తిన పెసల ఓస్ ఊతప్పం తయారు చేసే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మొలకెత్తిన పెసలు ఓట్స్ శనగపిండి పెరుగు వేసి మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని అందులో జీలకర్ర ఉప్పు పచ్చిమిర్చి రెడ్ ఎల్లో బెల్ పెప్పర్స్ టొమాటో ముక్కలు క్యారెట్ తురుము కోడిగుడ్డు వేసి కలిపి తవా మీద ఊతపం లాగా వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే మొలకెత్తిన పెసల ఓట్స్ ఊతప్పం రెడీ మొలకెత్తిన పెసల ఓట్స్ ఊతపంకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో మేము ఇద్దరం టేస్ట్ చేసి చెప్తాం ఫస్ట్ మీరు చాలా చాలా బాగుంది ఉరికిం చేసాను చెప్పట్లేదు కదా లేదండి చాలా బాగుంది కొంచెం సాఫ్ట్ గా కూడా ఉంది కదండి పైన అంతా మన కింద లేయర్ అంతా కూడా మనకు కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంది ఇందులో వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి చాలా టేస్టీగా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బెల్ పెప్పర్స్ టేస్టీగా లేదు అనుకుంటే ఇష్టం లేదనుకుంటే ఇంకేదన్నా దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ ఎప్పుడైనా లెట్యూస్ కానివ్వండి లేకపోతే బ్రోక్లీ అలా యాడ్ చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఏమంటారు సో మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారం అమృత ఆహారంలో తెలంగాణ స్పెషల్ స్పెషల్ అని చెప్పాను ఏంటా స్పెషల్ అనేది చెప్తాను సో నార్మల్లీ ఏదైనా పండుగ రాగానే మనం పిండి వంటలు చేస్తాం కదా సో స్వీట్స్ పక్కన పెడితే హాట్ అంటే కొంచెం అప్పాలు కానివ్వండి మురుకులు గారెలు ఇవన్నీ చేస్తాం కదా సో ఈరోజు నేను మీకోసం అప్పాలు చేయబోతున్నాను సగ్గు బియ్యం అప్పాలు తెలంగాణ స్పెషల్ సగ్గు బియ్యం అప్పాలు అందరికీ చాలా ఇష్టం సో అదే ఈరోజు నేను చేయబోతున్నాను మరి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారంలో ఈరోజు నేను మీకోసం తెలంగాణ స్పెషల్ సగ్గు బియ్యం అప్పాలు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలతో సిద్ధంగా ఉన్నాను సో ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో మీకు అప్పాలు ఇష్టం అండి చాలా ఇష్టం అండి అందరికీ చాలా ఇష్టం చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా చాలా ఇష్టం సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే బియ్య పిండి తీసుకుంటున్నాను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో కొంచెం బియ్య పిండి ఇందులో నేను పల్లి పొడి తీసుకుంటున్నాను నార్మల్లీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పల్లీల్ని ఏం చేసి పొట్టు తీసేసి సో జస్ట్ చిన్న చిన్న పీసెస్లో కాకుండా ఒక కంప్లీట్ ఒక పల్లీని టూ హాఫ్ టూ హాఫ్స్ చేస్తారు కదా సో అలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా పొడిలో కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం పల్లి పొడి ఇందులో జీలకర్ర కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి ఇందులోనే ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి కొంచెం కారం ఇంకా కొంతమంది ఎండు కారం బదులుగా పచ్చికారం పేస్ట్ యూస్ చేస్తారు కదా సో అలా కూడా యూస్ చేస్తారు కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు చాలా తక్కువ తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇందులో తెల్ల నువ్వులు కూడా వేసుకోవాలి అండ్ సగ్గు బియ్యం నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం కూడా వేసుకుంటున్నాను కొంచెం సో మా కోసం ఇంకేదైనా మంచి పాట పాడతారండి తప్పకుండా పాడతాను దుర్గమాత తల్లి గురించి దుర్గమ్మ కోసం ఓకే అమ్మను చూడు దుర్గమ్మను చూడు అమ్మను చూడు దుర్గమ్మను చూడు ఆదిశక్తి పరాశక్తి తల్లిని చూడు పద్మములో లష్కర్లు మాంకాలిని చూడు అమ్మను చూడు దుర్గమ్మను చూడు ఆదిశక్తి పరాశక్తి తల్లిని చూడు గండి మైసమ్మ తల్లి చేతబూనినా అరే గండి మైసమ్మ తల్లి చేతబూనినా 
ఖడ్గాన్ని ఎక్కు పెట్టి చూడురా తర చూడురా అమ్మను చూడు దుర్గమ్మను చూడు ఆదిశక్తి పరాశక్తి తల్లిని చూడు సూపర్ పాడారు థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే పిండి అయితే రెడీ చేస్తాను ఇప్పుడు దీంట్లో వాటర్ పోసుకొని కొంచెం ప్రాపర్గా మనకు అప్పాల పిండి ఉంటుంది కదా సో ఆ కన్సిస్టెన్సీలో చేసుకోవాలి ఇందులోనే కొంచెం నూనె కూడా వేస్తున్నాను కొంచెం అది అందిస్తారా కొంతమంది వేడి నూనె వేస్తారు కొంతమంది పచ్చి నూనె కూడా వేస్తారు నేనైతే నార్మల్ పచ్చి నూనె వేస్తున్నాను ఓకే అండి పిండి కూడా కలిపెట్టేసుకున్నాను అప్పాలను ఒత్తి పెట్టేసుకుంటాను సో ఒకేసారి స్టవ్ కూడా ఆన్ చేసి పెట్టా కదా ఇప్పుడు అలుపు ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోతుంది సో నార్మల్లీ పూరి ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా అందులో ఆయిల్ వేస్ట్ చేస్తారు బట్ నేను కొంచెం బియ్య పిండితో ఇలా చేసేస్తాను ఓకే అప్పాలు అయితే రెడీ చేసేసాను సో ఇప్పుడు వన్ బై వన్ కాల్ చేసి పెట్టేస్తాను ఈ పని మాత్రం అంటే కుక్రీ షో అయితే నేను ఇలా చేస్తూ ఉంటాను అనుకోండి బట్ పిండి వంటల్లో వచ్చేసరికి ఇంట్లో మాత్రం చాలా ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది చాలా చాలా హెవీగా ఉంటుంది అవును వన్ బై వన్ డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకుంటాను మరి అప్పాలు డీప్ ఫ్రై అవ్వాలంటే కాస్త టైం పడుతుంది కదా తెలంగాణ స్పెషల్ సగ్గు బియ్యం అప్పాలు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చక్కగా డీప్ ఫ్రై కూడా చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అప్పాలు అయితే రెడీ అయిపోయాయి డైరెక్ట్లీ సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేస్తాను ఓకే వెంకట్ గారు అప్పాలు రెడీ అయిపోయాయి సో మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో మేము ఇద్దరం టేస్ట్ చేసి చెప్తాము బట్ దానికన్నా ముందు తెలంగాణ స్పెషల్ సగ్గు బియ్యం అప్పాలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి తెలంగాణ స్పెషల్ సగ్గు బియ్యం అప్పాలకి కావలసిన పదార్థాలు బియ్య పిండి ఒక కప్పు సగ్గు బియ్యం అరకప్పు పచ్చిశనగపప్పు పావు కప్పు పల్లీలు పొడి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు జీరా చిట్కెడు నువ్వులు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు కారం ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఉప్పు రుచికి సరిపడ తెలంగాణ స్పెషల్ సగ్గు బియ్యం అప్పాలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో బియ్య పిండి పల్లీల పొడి జీలకర్ర కరివేపాకు ఉప్పు కారం ఉల్లిపాయ ముక్కలు సగ్గు బియ్యం పచ్చి శనగపప్పు వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని అప్పాల పిండిలా కలుపుకొని చిన్న చిన్న ఉండలు తీసుకుని అప్పాల్లో ఒత్తుకొని ప్యాన్ లో డీప్ ఫ్రై చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే తెలంగాణ స్పెషల్ సగ్గు బియ్యం అప్పాలు రెడీ తెలంగాణ స్పెషల్ సగ్గు బియ్యం అప్పాలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో మేము ఇద్దరం టేస్ట్ చేసి చెప్తాం సో వెంకట్ గారు ఫస్ట్ మీరు చాలా చాలా బాగుంది అంటే చెప్పడం కాదు తింటే అది చేసి తింటే తెలుస్తుంది చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ నాకు అప్పలు క్రిస్పీగా ఉంటేనే చాలా ఇష్టం సో చక్కగా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి మీరు ఇందులో పచ్చికారం ఆరల్స్ పల్లీలు నార్మల్ పల్లీలు పొడిలా కాకుండా అలా వేసుకోవాలన్నా కూడా ఇంకా మీ చాయిస్ మీకు చక్కగా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది అండ్ సగ్గు బియ్యం వల్ల మన బాడీ చాలా చలువు చేస్తుంది చాలా మంచిది చాలా మంది ఏంటంటే సగ్గు బియ్యాన్ని ఉక్మలాగో పోహాలాగో చేసుకుంటారు లేదంటే ఎప్పుడైనా స్టమక్ అప్సెట్ అయినప్పుడు అలా నార్మల్లీ పాయసంలో చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా కొంతమంది అసలు ఇష్టపడు సో అలాంటప్పుడు ఇలా అప్పాలో చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఏమంటారు వెంకట్ గారు ఓకే సక్సెస్ఫుల్లీ మన బోనాల్ స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని టూ సెగ్మెంట్స్తో సూపర్గా అండ్ మీ పాటలతో కూడా సూపర్గా ఎంజాయ్ చేసాము సో ఎంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లాస్ట్గా మా వ్యూస్ అందరి కోసం ఒక చిన్న పాట ఏంటంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న యూత్ ఏ విధంగా 
ఫోన్తో కానీ మిగతా వాళ్ళతో ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు ఇంటర్నెట్ అనేది అని ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటారు అది ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి దాని మీద ఒక సాంగ్ ఇది మా గురువు గారు మిట్టపల్లి సురేందర్ అన్న రాసింది దాని అతని కోసం కలల ప్రపంచం కల్లోల ప్రపంచం కౌగిట పడి నలుగుతోంది నేటి ప్రపంచం మాయాజాలం జగమంతట గాలం అరచేతిలో కొలువయింది నాశన గాలం ప్రతి ఇంటిని చుట్టుకుంది ఇంటరు నెట్టు ప్రతి ఇంటిని చుట్టుకుంది ఇంటరు నెట్టు అన్నింటికి ఇప్పుడదే ఆయువు పట్టు ఒప్పుకోదు నేటి జనం తల మీదొట్టు కలల ప్రపంచం కల్లోల ప్రపంచం కౌగిట పడి నలుగుతోంది నేటి ప్రపంచం బ్యాంకులో అకౌంటు ఉండి బ్యాలెన్సే లేకపోయినా ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంటే అదే నేటి స్టేటస్ అంట పర్సులో నికరంగా పచ్చ నోటు ఉండకున్నా సెల్ఫోనుల వార్సు ఆపు వరకు చేస్తే చాలునంట తెల్లవారి దాకా క్షణం ఆపరు చాటింగ్ ఎవరినెవరు చేస్తుంటారు తెలియదు చీటింగ్ కలల ప్రపంచం కల్లూల ప్రపంచం కౌగిట పడి నలుగుతోంది నేటి ప్రపంచం మాయాజాలం జగమంతట గాలం అరచేతిలో కొలువయింది నాశన గాలం చాలా బాగా అందరి క్యాప్టెన్ గా నిలిచింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా కొంచెం డివోషన్ సాంగ్స్ పాడి ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఒక మంచి మెసేజ్ కూడా ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్ గారు మా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక వచ్చి మమ్మల్ని చక్కగా ఎంటర్న్ చేశారు అండ్ వన్స్ అగైన్ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో వ్యూర్స్ చూసారు కదా ఇది ఇవాళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో సో రెండు రెసిపీస్ చాలా బాగున్నాయి అలాగే వెంకట్ గారు పాడిన పాటలు కూడా చాలా బాగున్నాయి కదా సో మీరు మాత్రం చక్కగా ఎంజాయ్ చేశారు కదా సో వ్యూర్స్ చూసారు కదా ఇది ఇవాళ మన బోనాలు స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరో రెండు ఎంఈ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటే స్టేట్యూన్ టు ఈటీ అభిరుచి ఛానల్ మరోసారి ఈటీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ బోనాలు పండుగ శుభాకాంక్షలు నమస్కారం